بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میرا نام ہے ہاشم خان اور میرا مضمون ہے اردو آج ہمارے پاس شاعری کے حوالے سے ایک ٹاپک ہے غزل سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ غزل کسے کہتے ہیں اور غزل کا مطلب کیا ہے یا غزل کے اندر کون کون سے مضامین آتے ہیں اگر ہم اس کے لفظی مطلب کی طرف جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف میں یا درد میں ہرن کے منہ سے نکلنے والی دل خراش چیخ کو غزل کہتے ہیں اصلاح میں اس کا مطلب لیا جاتا ہے عورتوں سے باتیں کرنا عشق محبت کی باتیں کرنا وغیرہ لیکن غزل ایک وسیع دائرہ کار رکھتی ہے اور اس کے اندر اور بھی بہت سارے موضوعات سما جاتے ہیں جیسے معاشرہ رسم و رواج اور سیاست وغیرہ وغیرہ غزل انسانی جذبات کی بہترین ترجمانی کرتی ہے اس لیے بہت سارے شعراء نے غزل میں اپنے آپ کو منوایا ہے مرزا غالب کا نام اردو ادب میں نہایت ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے اور غزل میں یقیناً یہ ایک بادشاہ کیسی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے پاس مرزا غزل مرزا غالب کی جو غزل ہے وہ ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے اس سے پہلے ہم مرزا کا کچھ تھوڑا سا تعارف ڈسکس کر لیتے ہیں مرزا پیدا ہوئے سیونٹین نائنٹی سیون میں اور ان کی وفات ہوئی ایٹین سکسٹی نائن میں ان کا پورا نام تھا اسد اللہ خان اور یہ تخلص غالب اختیار کرتے تھے غالب سے پہلے ان کا تخلص اسد ہوا کرتا تھا انہوں نے اٹھارہ سو پچاس میں بادشاہ کی ملازمت کی بادشاہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے یہ استاد رہے پہلے ان کے استاد ذوق تھے اس کے بعد مرزا غالب تھے پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی شروع ہوئی اور ان کا محل میں جانا بند کر دیا گیا اور ان ان کو جو پینشن ملتی تھی بادشاہ کی طرف سے وہ بھی بند کر دی گئی اس کے بعد دیکھیں مرزا غالب کی اہم تصانیف کچھ بورڈ پر درج ہیں دیوان غالب یہ اردو میں ہے دیوان فارسی یہ فارسی میں ہے گل رانا مہر نیم روز دستمبو کاتے برہان وغیرہ یہ ان کی اہم تصانیف ہیں عزیز طلبہ یہ مرزا غالب کا جو تعارف ہے اس کو آپ نے انتہائی غور سے پڑھنا ہے اور اس میں جو اہم اہم چیزیں ہیں ان کو انڈر لائن کرنی ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اہم چیزیں ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہیں یا مختصر سوالات میں بھی ان ان سے ان کو پوچھا جاتا ہے مرزا غالب کی غزل کے کچھ اشعار میں نے بورڈ پر تحریر کہی ہیں آئے ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی آپ غزل کا غزل کے شعر کی تشریح کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے غزل کا ہر شعر اپنی جگہ پر ایک مکمل حیثیت رکھتا ہے اس کے دوسرے اشعار کے ساتھ کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہوتا نظم میں اگرچہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے لیکن غزل کا ہر شعر اپنا ایک مکمل مفہوم رکھتا ہے آئیں اس کا شعر دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرا کیا ہے دیکھیں یہاں پر اس شعر میں دو چیزیں بیان کی گئی ہے ایک ہم ہم سے مراد شاعر یہاں پر عاشق لے رہا ہے اور وہ سے مراد اس کا اپنے محبوب ہے دیکھیں محبوب کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عاشق سے بیزار رہتا ہے اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار کرتا ہے اس کی کسی بات کا جواب دینا وہ پسند نہیں کرتا لہٰذا شاعر نے بھی اسی چیز کی ترجمانی اپنے شعر میں کی ہے کہ اور اور شکوا کا انداز کیا ہے اے خدا میں تو اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں اور اسے چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بیٹھے میں اپنے دل کی حالت اور کیفیت کا اس سے ذکر کروں اور اپنے محبت کا اظہار اس کے ساتھ کروں لیکن میرا محبوب ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار کرتا ہے الہی ہونا تو یہ چاہیے کہ محبت کے بدلے محبت ملنی چاہیے مگر یہاں پر اس کا جواب الٹ ہے برعکس ہے محبت کا جواب محبوب محبت سے ہی نہیں دیتا بلکہ نفرت اور اکتاہٹ کا اظہار کرتا ہے عزیز طلبہ امید ہے آپ کو اس شعر کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا اب دیکھیں اگلا شعر ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے 
وفا کیا ہے اس میں بھی شاعر اپنے محبوب سے شکوا کرتے ہوئے نظر آتا ہے شاعر کہتا ہے کہ مجھے اس شخص سے وفا کی امید ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ وفا کسے کہتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں محبت کا بدلہ محبت ہوتا ہے نیکی کا بدلے میں نیکی کی جاتی ہے احسان کے بدلے میں احسان کیا جاتا ہے اور خلوص کے بدلے میں خلوص سے پیش آیا جاتا ہے اور میں بھی اسی امید پر اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ وہ بدلے میں میری محبت کا جواب میری وفا کا جواب محبت اور وفا سے دے گا لیکن بارہا کوشش کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ وہ تو یہ جانتا ہی نہیں کہ وفا کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو یا کوئی مشکل پیش ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پر کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا والسلام